നമസ്കാരം സി ബി ഐ കടക്കണോ പുറത്ത് സി പി എം പറയുന്നു കടക്കു പുറത്ത് സി പി ഐ പറയുന്നു അത് വി മുരളീധരന്റെ തറവാട്ട് സ്വത്തല്ല സി ബി ഐ എന്ന് ലൈഫിൽ തൊടുമ്പോൾ സി ബി ഐ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാർ എൻകൗണ്ടർ ആരംഭിക്കുന്നു സ്വാഗതം സി ബി ഐ വിലക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കേരളം സി പി എമ്മും സി പി ഐയും ഇന്ന് പൂർണമായും അത്തരത്തിലുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു അനുമതിയും നൽകിക്കഴിഞ്ഞു സർക്കാരിനോട് ശുപാർശ ചെയ്തും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അധികാരത്തിന്റെ ദുരുപയോഗം തടയാനാണെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണമെങ്കിലും ലൈഫിൽ വന്ന് തൊടുമ്പോഴാണ് സി ബി ഐ കേരളത്തിന് അനഭിമിതമാകുന്നത് എന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണം സി ബി ഐയുടെ പുറത്ത് ചാരുമ്പോൾ അതാരെ രക്ഷിക്കാനെന്ന ചോദ്യമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ വരുന്നത് അതിനു മുമ്പ് എന്താണ് സി ബി ഐയെ ഇന്ത്യയിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പല കാലങ്ങളിലായി വിലക്കാനുള്ള കാരണം ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വിലക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വളരെ വേഗം നമുക്ക് നോക്കാം ചർച്ചയ്ക്ക് തൊട്ടു മുൻപ് ഈ സി ബി ഐ ആദ്യമായി വിലക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമല്ല കേരളം എന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ പ്രേക്ഷകർ മനസ്സിലാക്കണം ഇതിനകം തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങൾ സി ബി ഐക്ക് ജനറൽ കൺസെന്റ് നൽകിയത് പിൻവലിച്ചു കഴിഞ്ഞു സി ബി ഐ നിലവിൽ വരുന്നത് ഡൽഹി സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് അനുസരിച്ചാണ് ഇതിലെ സെക്ഷൻ സിക്സ് പ്രകാരം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാര പരിധിയിലുള്ള ഏത് വിഷയത്തിന്മേലും സി ബി ഐക്ക് അന്വേഷണം നടത്താൻ ഒരു ജനറൽ കൺസെന്റ് ആവശ്യമുണ്ട് ഈ ജനറൽ കൺസെന്റ് ആദ്യം പിൻവലിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് അടുത്ത കാലത്തെ സംഭവങ്ങളിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അന്ന് ടി ഡി പിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ഈ കൺസെന്റ് പിൻവലിക്കുന്നു എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ടി ഡി പി പോവുകയും ജഗ്മോഹൻ റെഡ്ഡി വരികയും ചെയ്തതോടുകൂടി റീ ഇൻസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അഥവാ സി ബി ഐക്ക് അന്വേഷണമാവാം എന്ന നിലപാടെടുക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഈ കൺസെന്റ് പിൻവലിച്ചതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ മമത ബാനർജി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പിയുമായിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ജനൽ കൺസെന്റ് പിൻവലിക്കുന്നു ഈ അർത്ഥത്തിൽ പശ്ചിമ ബംഗാളും ആന്ധ്രാപ്രദേശും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ തന്നെ ജനറൽ കൺസെന്റ് പിൻവലിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതാകുമ്പോഴേക്കും രാജസ്ഥാൻ അശോക് ഗെലോട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭയും സി ബി ഐ വേട്ടയാടൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ ജനറൽ കൺസെന്റ് പിൻവലിക്കുന്നു രാജസ്ഥാന് തൊട്ടു പിന്നാലെ മഹാരാഷ്ട്രയും ഇപ്പോൾ ജനറൽ കൺസെന്റ് പിൻവലിക്കാൻ വേണ്ടി ആലോചിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി ജനൽ കൺസെന്റ് പിൻവലിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സുശാന്ത് സിംഗ് രജ്പുത്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കേസിൽ ഇപ്പോൾ ശിവസേന തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിനിടയിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഭൂപേഷ് ബാഗലും ഛത്തീസ്ഗഡിൽ സി ബി ഐക്കുള്ള ജനറൽ കൺസെന്റ് പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രത്യേക അനുമതി വേണം എന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ഡൽഹി സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ സിക്സ് ആ സെക്ഷൻ സിക്സ് ഈ അഞ്ചു സംസ്ഥാനങ്ങളും അതനുസരിച്ച് ആ ജനറൽ കൺസെന്റ് അവർ പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം ഈ കൺസ് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് കേരളം എത്താൻ പോകുന്നു ജനറൽ കൺസെന്റ് പിൻവലിച്ച് കേരളം ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള ആറാമത്തെ സംസ്ഥാനമാവുന്നു ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഒഴിവാക്കി നിർത്തിയാൽ കേരളം അടക്കം അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങൾ സി ബി ഐ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പരിധിക്ക് പുറത്തു നിർത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടാവും ഇതിന്റെ അർത്ഥം കോടതി വഴി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും അന്വേഷണം സി ബി ഐക്ക് തടയാം എന്നല്ല പക്ഷേ നിലവിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ജനറൽ കൺസെന്റ് സി ബി ഐക്ക് നഷ്ടപ്പെടും കേരളം അതിന് തുനിയുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഡൽഹി സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആക്ട് സെക്ഷൻ സിക്സിന്റെ സെക്ഷൻ സിക്സിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ വരുന്ന ജനറൽ കൺസെന്റ് ആണ് ഈ ജനറൽ കൺസെന്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ പിൻവലിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ജനറൽ കൺസെന്റ് അനുസരിച്ച് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറികളിലല്ലാത്ത ഏത് പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള അന്വേഷണത്തിനും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അനുമതി ആവശ്യമുണ്ട് ഓർമ്മിക്കണം കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം സി ബി ഐ എടുക്കുന്ന കേസുകൾക്ക് ഇത് ബാധകവുമല്ല ഇനി എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ഈ സി ബി ഐയുടെ പിന്നിലെ രാഷ്ട്രീയം എന്ത് എന്നുമാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് അതിന് തൊട്ടു മുൻപ് ഇന്നത്തെ സംഭവ വികാസങ്ങളെ തുറന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണം എന്ന് കൂടി കേൾക്കാം ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അത് എടുക്കുകയില്ല നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു വിവേചനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അറിവോടുകൂടി ഈ കാര്യ
ഡൽഹി പോലീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അഥവാ സി ബി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് സംസ്ഥാനത്തിനടിസ്ഥാനമായ നിയമം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ പ്രാഥമികമായും ഡൽഹിയിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് സി ബി ഐക്ക് അന്വേഷണാധികാരമുള്ളത് എന്നാൽ സുപ്രീംകോടതിയോ ഹൈക്കോടതിയോ സി ബി അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടുക സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നെ സി ബി ഐയോട് പ്രത്യേക കേസ് അന്വേഷണം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുക ഡൽഹി പോലീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആക്ട് സെക്ഷൻ ആറ് അനുസരിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ പൊതു അനുമതി ലഭിച്ച കേസുകൾ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് സി ബി ഐക്ക് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അന്വേഷണത്തിന് അധികാരം ലഭിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ ആറ് പ്രകാരം അഴിമതി കേസുകളുടെ അന്വേഷണത്തിനാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ സി ബി ഐക്ക് പൊതുസമ്മതം നൽകിയിട്ടുള്ളത് രാജ്യവ്യാപക അന്വേഷണം വേണ്ടതായി വന്ന പല കേസുകളുടെ പേരിൽ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അനുമതി സി ബി ഐ നേടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു എന്നതാണ് സത്യം എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ നൽകിയ പൊതു അനുമതി പിൻവലിക്കണമെന്ന് ഭരണകക്ഷിയായ സി പി എം ഇപ്പോൾ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഛത്തീസ്ഗഡ് രാജസ്ഥാൻ പശ്ചിമബംഗാൾ ഏറ്റവും ഒടുക്കം മഹാരാഷ്ട്രയും സി ബി ഐക്ക് നൽകിയ പൊതു അനുമതി പിൻവലിച്ചതും പാർട്ടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു സി ബി ഐ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് സി പി എമ്മിനെ പോലെ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാന ആരോപണം യു പി എ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് കൂട്ടിലടച്ച തത്തയെന്ന ആക്ഷേപം സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ലഭിച്ച അന്വേഷണ ഏജൻസിയാണ് സി ബി ഐ സഹകരണാത്മക ഫെഡറലിസം എന്ന ഉറപ്പു നൽകി അധികാരമേറ്റ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഈ ആക്ഷേപം കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്നതാണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ വൈരം വെച്ച് പരസ്പരം പോർ വിളിക്കുമ്പോൾ ചട്ടം മറന്നും അതിൽ പങ്കാളിയാവുന്നത് സി ബി എന്ന രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായ അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ വിശ്വാസ്യതയും അധികാരത്തെയും സ്വയം ഇല്ലാതാക്കുന്നുവെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നത് സി ബി ഐ വിലക്കാൻ കേരളം ഒരുങ്ങുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി ഉയരുന്നുണ്ട് ലൈഫിൽ തൊട്ട് സി ബി ഐ കടക്കുപുറത്ത് എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം മുഖ്യമന്ത്രിയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഹാലിളകുന്നു എന്നാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ആരോപണം തീവെട്ടിക്കുള്ള പുറത്തു വരുമെന്ന ഭയന്ന് സി ബി ഐക്ക് പൂട്ടിടാനുള്ള ശ്രമമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനും ഇന്ന് പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ട് അധികാര ദുരുപയോഗമേ തടയുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് നിയമമന്ത്രി എ കെ ബാലൻ പറയുന്നത് ഇതിൽ എൻകൗണ്ടർ പരിശോധിക്കുന്നത് സി ബി ഐയോട് പറയുന്നു കടക്കു പുറത്ത് എന്നാണ് അതിഥികളായി നമുക്ക് പം ചേരുന്നു സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എം ബി രാജേഷ് കെ പി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി സി വിശ്വനാഥ് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി ആർ ശിവശങ്കർ എന്നിവർ അതിൽ എം ബി രാജേഷിലേക്ക് എം ബി രാജേഷ് ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞത് സി ബി ഐ അന്വേഷണം വന്ന് ലൈഫിൽ തൊട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പടിവാതിർക്കൽ എത്തുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഹാലിളകുന്നു സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആത്മഹത്യാപരം എന്നാണ് ഏതാണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ബി ജെ പി നേതാവും കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രിയുമായ വി മുരളീധരനും പറഞ്ഞത് അതിൽ അത്ഭുതമില്ല കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായി മുരളീധരന്റെ ഭാഷയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ഭാഷയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ഒന്നായി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉൽപ്രേക്ഷാലങ്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണം പറയുന്നത് പോലെയാണ് അത് താനല്ലയോ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞത്തിൽ ആശങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഇതുപോലെയാണ് മുരളീധരന്റെയും ചെന്നിത്തലയുടെയും അടുത്ത കാലത്തെ സമീപകാലത്തെ പ്രസ്താവനകൾ കേട്ടാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലുള്ള സാദൃശ്യമാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ചെന്നിത്തലയാണോ മുരളീധരനാണോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തന്നെ പ്രയാസമാണ് അതാണ് ഇപ്പോൾ സി ബി ഐയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്നത്തെ പ്രസ്താവനയും കാണിക്കുന്നത് ഇതിനർത്ഥം എന്താണ് ഇതിനർത്ഥം കെ പി സി സി ചെന്നിത്തലയും മുല്ലപ്പള്ളിയും നയിക്കുന്ന കെ പി സി സി കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമല്ല കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ബി ജെ പിയുടെ ഘടക കക്ഷിയാണ് എന്നാണ് അമിത്ഷായുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് കെ പി സി സി എന്നാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ തള്ളിയത് കേരളത്തിലെ കാര്യങ്ങളിൽ അഭിപ്രായം പറയാൻ ഞങ്ങളുണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്റെ നിലയ്ക്ക് നിന്നാൽ മതി എന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയെ തള്ളിക്കൊണ്ട് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞത് വയനാട്ടിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിലെ കേരളത്തിന്റെ മികവിനെ അംഗീകരിച്ചതോടൊപ്പം രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്തായിരുന്നു സി ബി ഐ എ ഡി എന്നീ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യ
അവരെ ഒതുക്കാനുള്ള ആയുധമാക്കി അധപ്പതിപ്പിക്കുന്നു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് എന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ നേതാവായ രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ നേതാവ് നീ ഞാൻ പറയില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തെ അത് തള്ളി പറഞ്ഞല്ലോ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ചെന്നിത്തല തള്ളി പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോ സ്വന്തം നേതാവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞും സ്വന്തം നേതാവിനെ ഒറ്റുകൊടുത്തും വരെ ബി ജെ പിയുടെ മെഗഫോണായി കേരളത്തിന്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അസാധാരണമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗവൺമെന്റുകളെല്ലാം അവിടെയെല്ലാം അവർ ഇതേ സമീപനം ശരി ഒന്ന് ഇടപെട്ടിട്ട് അതിന് തുടർച്ചയായിട്ട് അങ്ങേക്ക് ഞാൻ ഊഴം തിരികെയും ചെയ്യാം എന്റെ ഒരു ചോദ്യം ഈ ഘട്ടത്തിൽ കാര്യം അങ്ങ് ആദ്യം ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ സി ബി ഐക്ക് മാത്രമാണോ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്താൻ സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വിലക്ക് എൻ ഐ എക്ക് ബാധകമല്ല എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും കസ്റ്റംസിനും ബാധകമല്ല എന്റെ സംശയം ഇതായിരുന്നു സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ എൻ ഐ ക്ക് പകരം സി ബി ഐ ആണ് വരുന്നതെങ്കിലും ഈ നിലപാട് എടുക്കുമായിരുന്നു എന്നതാണ് എന്റെ ചോദ്യം അതൊരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ചോദ്യം എന്ന് വേണം എങ്കിൽ അങ്ങേക്ക് പറയാം ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കലാണ് പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രി അന്ന് ഏത് ഉചിതമായ അന്വേഷണ ഏജൻസിയും സ്വർണ്ണക്കടത്ത് അന്വേഷിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കഴുതുന്നത് അതിൽ സി ബി ഐ ഒഴികെ എന്ന് കണ്ടില്ല അപ്പോൾ ആ നിമിഷം സി ബി ഐ വരുന്നതിനോട് സർക്കാരിനോട് എതിർപ്പില്ലെന്ന് വേണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ നിമിഷം അതിൽ സി ബി ഐ ഒഴികെ ഏത് അന്വേഷണ ഏജൻസിയും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എഴുതാം ആ സമയത്ത് ജനറൽ കൺസന്റ് പിൻവലിക്കാം പക്ഷെ ലൈഫിൽ ഈ ലൈഫ് മിഷനെ വടക്കാഞ്ചേരി ഫ്ലാറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ മൂന്നാം പ്രതി ആക്കുന്നതോടുകൂടി സി ബി ഐ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും സി പി എമ്മിനും സി പി ഐക്കും എല്ലാം അനഭിമിതമാവുന്നു തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു നീണ്ട നിര കേസുകൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് പോപ്പുലർ ഫിനാൻസ് അടക്കമുള്ള കേസ് ഉഡ് ആൻഡ് ആഡി കേസ് ചിറ്റ ചിറ്റാലെ ഗോപകുമാറിന്റെ കേസ് അങ്ങനെ ഒന്നിന് പിന്നാലെ മറ്റനേകം കേസുകൾ ഈ സർക്കാർ തന്നെ സി ബി ഐയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോടതി വരാ പരിഗണിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് സി ബി ഐ എപ്പോൾ മുതലാണ് അനഭിമിതമായത് എന്നതാണ് ചോദ്യം വളരെ വ്യക്തമായി ഉത്തരം ഞാൻ പറയാം സി ബി ഐ രാഷ്ട്രീയായുധമായി വേട്ടയാടാൻ സർക്കാരിനെ വേട്ടയാടാൻ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏജൻസിയായിട്ട് മാറുകയും നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് സി ബി ഐ അനഭിതം അനഭിമതമായത് അരുൺ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി കത്തെഴുതിയപ്പോൾ സി ബി ഐയെ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇൻ ഏജൻസി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഉചിതമായ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ ഏകോപിതമായ അന്വേഷണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സത്യസന്ധമായ ഫെയറായിട്ടുള്ള ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണം നടന്നാലും ഒരു ഭയവും അക്കാര്യത്തിലില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന ഏജൻസി വേണമെന്നോ ഇന്ന ഏജൻസി പാടില്ലെന്നോ പറയാതിരുന്നത് അത് അത് തന്നെ സർക്കാരിന്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏത് നിമിഷം മുതലാണ് സി ബി ഐ നിയമവിരുദ്ധമായ രാഷ്ട്രീയ ചട്ടുകമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ആ നിമിഷം ഞങ്ങൾ അതിനെ നിയമപരമായിട്ട് നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് ലൈഫ് മിഷന്റെ കാര്യത്തിൽ കോടതിയിൽ പോയപ്പോ ഉണ്ടായത് എന്നിട്ട് എന്തേ ഉണ്ടായത് ലൈഫ് മിഷന്റെ കാര്യത്തിൽ കോടതി തന്നെ ഇപ്പോ വിധിച്ചത് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് എന്താണ് സി ബി ഐയുടെ നടപടി നിയമപരമല്ല എന്നുള്ളതാണല്ലോ അത് അതിന്റെ കൂടി പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കേരള സർക്കാർ ഈ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് അവിടെ എനിക്കൊന്നും ഇടപെടണം കാരണം അതിൽ നിയമപരമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ ലൈഫ് മിഷൻ പൈസ വാങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് തെളിയുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിൽ പക്ഷെ കിക് ബാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എഫ് സി ആർ എ ലംഘനമുണ്ട് എന്ന നിഗമനം സി ബി ഐ ഉന്നയിച്ചത് ആ അത് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് അത് രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ് പരിഗണിക്കാമെന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഒരു ചോദ്യം കൂടിയുണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ അതിനുശേഷം ഞാൻ മറ്റതിഥികളിലേക്ക് പോകാം ഇതിൽ ലൈഫ് മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് വരുമ്പോഴാണ് ഈ സി ബി ഐ കുറിച്ച് ഇത്രയധികം രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിനെ നിയമപരായെന്ന് നേരിട്ടാൽ പോരെ എന്നതാണ് ചോദ്യം നിയമപരമായി നേരിടുന്നതല്ലേ നല്ലത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇനി രണ്ടു മാസം കഴിയുമ്പോൾ കോടതി ഇതേ കേസ് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ കോടതി ഇത് പരിഗണിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ജനറൽ കൺസെന്റ് പിൻവാ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിൻവലിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ സംശയമുണ്ടാവും നിയമപരമായി നേരിട്ടാൽ ഈ കേസ് അവസാനിക്കുന്നത് വരെയെങ്കിലും കാത്തിരിക്കാൻ ഈ സർക്കാർ തയ്യാറാവണം അതല്ലേ ശരി ഇവിടെ ലൈഫിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് സി ബി ഐയെ കാണുമ്പോ സി ബി ഐ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചെന്നും കൂടി കാണണം ലൈഫിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒര
ഇതേ സി ബി ഐയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചൊരു കേസ് കൈമാറിയില്ലേ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബർ മാസം മൂന്നാം തീയതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൊല്ലവും ഒരു മാസവും മുമ്പ് ഔദ്യോഗികമായി ഞാൻ പറയട്ടെ ടൈറ്റാനിയം കേസ് ഞാൻ പ്ലീസ് അരുണിനെ കേൾക്കൂ ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ സമ്മതിക്കൂ ആ കേസ് ഇപ്പോ സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി കൈമാറിയ കേസ് മാത്രമല്ല വിജിലൻസ് അന്വേഷിച്ച് കിട്ടിയ തെളിവുകൾ സഹിതമാണോ സി ബി ഐക്ക് കൈമാറിയത് എന്തുകൊണ്ട് അത് അന്വേഷിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഗൺമാൻ ഉൾപ്പെടെ പ്രതിയായിട്ടുള്ള കടകംപള്ളി ഭൂമി തട്ടിപ്പ് കേസിലെ മൂന്ന് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഈ സി ബി ഐയുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്നല്ലേ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് തൊണ്ടി മുതലുകൾ തെളിവുകളായിട്ടുള്ള മൂന്ന് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് ഈ സി ബി ഐയുടെ കയ്യിൽ നിന്നല്ലേ വെറുതെ ആണോ രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ഒക്കെ സി ബി ഐക്ക് വേണ്ടി ബാധിക്കുന്നത് സി ബി ഐ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബി ജെ പിയുടെ ഘടക കക്ഷിയാണ് കെ പി സി സി അവർക്ക് വിശ്വാസം രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വിശ്വാസമില്ലാത്ത സി ബി ഐയിലാകുന്നതിന്റെ കാരണം രാഷ്ട്രീയമാണ് അതിഥികളിലേക്ക് പോയതിനു ശേഷം തിരിച്ചു വരാം എനിക്കിതിൽ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ റിസർവ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങ് പറഞ്ഞ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കുന്നത് ഒന്ന് അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയം രണ്ട് സി ബി ഐ ഇതിനു മുൻപ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ട കേസുകൾ ഏറ്റെടുക്കാതെ പോയത് കടകംപള്ളി കേസിലടക്കം സി ബി ഐയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഗുരുതരമായ പിഴവുകൾ ഈ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യ ഭാഗത്ത് എടുക്കുന്നത് ശ്രീ വിശ്വനാഥ് ഈ കോൺഗ്രസിന് കേരളത്തിന്റെ അതിർത്തിക്ക് പുറത്ത് സി ബി ഐയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു നിലപാടും ഈ വാളയാറ് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു നിലപാടുമാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചോദ്യം തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഈ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന ഈ ഭൂപേഷ് ബാഗലിന്റെ ഛത്തീസ്ഗഡും അശോക് ഗെലോട്ടിന്റെ രാജസ്ഥാനും അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് കൂടെ പങ്കാളിയായിട്ടുള്ള മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സി ബി ഐ പുറത്താക്കാൻ നടത്തുന്ന നടപടി നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കെതിരെ പറഞ്ഞത് ഈ സി പി എമ്മിന്റെയും സി പി ഐയുടെയും നിലപാടുകളോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസും സി ബി ഐക്കുള്ള ജനറൽ കൺസന്റ് പിൻവലിക്കാൻ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയല്ലേ വേണ്ടത് ഇതേ നിലപാടാണ് രാജസ്ഥാനിലും ഇതേ നിലപാടാണ് ഛത്തീസ്ഗഡിലുമെങ്കിൽ സി ബി ഐയെ രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും എല്ലാ കേസുകളിലും എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും അതിനെതിരായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ അങ്ങനെയുള്ള സമീപനങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഗവൺമെന്റുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ ശ്രീ എം പി രാജേഷ് ചില വിശദീകരണങ്ങൾ നടത്തി അതുപ്രകാരം പരിശോധിച്ചാൽ ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സി ബി ഐ അടക്കമുള്ള കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രസ്താവനയെ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് സി ബി ഐ രാഷ്ട്രീയ ഉപകരണമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് രാജസ്ഥാനിലെ ഗവൺമെന്റിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ഉപയോഗിക്കുക കർണാടകയിലെ ഞങ്ങളുടെ ഗവൺമെന്റിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ഉപയോഗിക്കുക മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുക ഇവിടെ സി കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ വന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വായിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇൻ ടു ദിസ് ഇൻസിഡന്റ് ബൈ ഓൾ സെൻട്രൽ ഏജൻസി ഇസ് കൺസേൺ ഇസ് ദ നീഡ് ഓഫ് ദി അവർ അരുൺ നേരത്തെ ഇത് ശരിയാമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ഇത് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി അയച്ച കത്തിലെ വാചകമാണ് ഇതിൽ സി ബി ഐ ഒഴികെ എന്ന് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ വരുന്നു അന്വേഷണം തുടങ്ങുന്നു ആ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ കള്ളക്കടത്ത് സംഘം സർക്കാരിന്റെ ഒരു പദ്ധതിയായ ലൈഫ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ തോതിലുള്ള അഴിമതി അതിന്റെ നിർമ്മാണ കരാർ കൊടുത്ത ആളുകളുമായും മറ്റ് ഏജൻസികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന ആരോപണം വരുന്നു തെളിവുകൾ വരുന്നു എവിഡൻസസ് കിട്ടുന്നു പണം വരെ കണ്ടെടുക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ലൈഫിന്റെ ചെയർമാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ആ ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ ഇത് ഇത്തരത്തിൽ സി ബി ഐക്കെതിരായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ പറഞ്ഞ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നുമല്ലല്ലോ കേരളത്തിലെ
ഇവിടെ ഒരു അഴിമതി നടന്നിരിക്കുന്നു ആ അഴിമതി അതിലെ പണം വിദേശത്തേക്ക് കടത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് സംശയിക്കുന്നു ഫോറിൻ കറൻസിയിൽ അതിന്റെ വിനിമയം അഴിമതി നടന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു തെളിവുകൾ കിട്ടുന്നു അപ്പൊ അത് അന്വേഷിക്കണം എങ്കിൽ സി ബി ഐ വേണം അപ്പൊ എന്ത് വേണം അതിന്റെ കൂടെ നിൽക്കണം ജസ്റ്റിസിന് വേണ്ടി നിൽക്കണം യെച്ചൂരി പറഞ്ഞ ഭാഗം തന്നെയാണ് അടുത്ത കാര്യം ഇവിടെ സി പി എമ്മിന്റെ നിലപാട് പരിശോധിക്കൂ ബംഗാളിൽ സി പി എമ്മിന് ഒരു നിലപാടാണ് ഇനി കേസുകൾ എടുക്കാം കേരളത്തിൽ തന്നെ താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ് നെടുങ്കണ്ണം കസ്റ്റഡി മരണം പോപ്പുലർ ഫിനാൻസ് തട്ടിപ്പ് ബാലഭാസ്കറിന്റെ മരണം വിഷ്ണു പ്രണോയ് കേസ് ചിറ്റാറിലെ മത്തായിയുടെ കേസ് അതെല്ലാം ഇവർ സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിന് ഇവർ തന്നെ അനുകൂലിച്ചു വിട്ടു എന്നാൽ പെരിയ ഇരട്ട കൊലപാതകം ഷുഹൈബ് വധം ടി പി കേസിന്റെ കോൺസ്പിറസി അന്വേഷിക്കുക ലൈഫിന്റെ അഴിമതി ഇതിനെല്ലാം ഇവരെതിര് എന്തുകൊണ്ടാ ഇവിടെയെല്ലാം ഇവർ പ്രതിസ്ഥാനത്തേക്ക് വരികയാണ് സി പി എം നേതാക്കന്മാർ പ്രതിസ്ഥാനത്തേക്ക് വരികയോ ഗവൺമെന്റ് പ്രതിസ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയ ഇടപെടൽ മാത്രം ഒറ്റ ചെറിയ ഇടപെടൽ ഈ അങ്ങ് പറഞ്ഞ ഖദ്രൂർ മനോജ് അടക്കം ഷുഹൈബിന്റെ വധക്കേസടക്കം ഇത് മൂന്നും രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസാണ് മറ്റത് നേരിട്ട് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള വൈരം തീർക്കാൻ സി ബി ഐക്ക് അവസരം ലഭിക്കാത്ത കേസാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ അതിനെ എതിർക്കുന്നത് സി പി എം അതിനെ എതിർക്കുന്നത് എന്നാണ് സി പി എമ്മിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാദം അല്ല ആ വാദം അരുൺ കൺവിൻസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ലല്ലോ എനിക്കും തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം ഇത് ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ കേസിലെല്ലാം തന്നെ അരുൺ എം പി രാജേഷിനോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം പ്രേക്ഷകരും ഞാനും കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക എന്തായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് കോടതിയിൽ പോയാൽ പോരായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ കേസിലെല്ലാം ഇവർ കോടതിയിലല്ലേ പോയത് പെരിയ കേസ് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കൂ സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വിലയുള്ള അഭിഭാഷകരെ കൊണ്ടുവന്നു ഷുഹൈബിന്റെ കേസിൽ ഖജനാവിന് പണം എടുത്തിട്ടാണ് കൊലപാതകികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഈ ലൈഫിൽ തന്നെ എന്താ ചെയ്തത് ജനറൽ കൺസെന്റ് വിഡ്രോ ചെയ്യുകയല്ല ഇവർ ആദ്യം ചെയ്തത് ഇവർ കോടതിയിലോട്ടാ പോയത് ശരിയല്ലേ താങ്കളുടെ ചോദ്യം ഞാനും ആവർത്തിക്കുകയാണ് കോടതിയിൽ പോയി ഇവർക്ക് റിലീഫ് കിട്ടിയില്ല കോടതിയിൽ പോയത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ എഫ് ഐ ആർ കോശ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ എന്റെ ബഹുമാന്യ സ്നേഹിതൻ എം പി രാജേഷ് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എഫ് ഐ ആർ കോശ് ചെയ്യാൻ പോവുകയും എഫ് ഐ ആർ കോശ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ ജനറൽ കൺസെന്റ് വിഡ്രോ എന്ന നടപടിയിലേക്ക് ഇവർ പോവില്ല കാരണം ഇവർ ഇവരുടെ ആവശ്യം അവിടെ നടക്കാതെ വരികയും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കോടതി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദം കൊടുത്തത് ഇവർ പറഞ്ഞത് ശരി വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ വായിക്കാം ദ പേഴ്സൺസ് ടു ഹൂം ദ കറൻസി വാസ് ജനറേറ്റ് ബൈ ദ ബിൽഡർ ഹാവിംഗ് എക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ അഷുറൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ദ റിക്വസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആൻഡ് പെർമിസ് ദ ബിൽഡേഴ്സ് ഹാവ് ടു ബി അട്രിബ്യൂട്ടഡ് വിത്ത് നോളജ് ഓഫ് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് സച്ച് കറൻസി ഓർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ് ബീങ് ഡെലിവേർഡ് ടു പബ്ലിക് സർവൻസ് ഓർ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ് അതുകൊണ്ട് എഫ് ഐ ആർ കോശ് ചെയ്യുന്നില്ല എഫ് സി ആർ ആക്ടിന്റെ ത്രീ ടു ബി പ്രകാരം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ മറ്റതിന്റെ കാര്യത്തിൽ രണ്ടു മാസത്തെ സ്റ്റേ അത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് ഈ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അതായത് ലൈഫിന്റെ കാര്യത്തിൽ എഫ് സി ആർ എ കൊണ്ടുവരാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിശദീകരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞ ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ അദ്ദേഹം മന്ദമുദികളാണ് എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടത് അന്നൊക്കെ ഒരു അന്വേഷണ ഏജൻസി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും കോടതി പോലും അന്വേഷിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിൽ അത് പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഒരു അര സെക്കൻഡ് മതി ഈ ഈ പാർട്ടിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കാര്യമൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രാജേഷ് നമ്മളൊക്കെ ചാനലിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്രയോ കാലമായി അരുണും പല മാധ്യമങ്ങളിലായിട്ട് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് ഗവൺമെന്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് കെ സുരേന്ദ്രനും എം പി രാജേഷും ശ്രീരാമേഷനും അതുപോലെ സുനിൽ കുമാറും ഒക്കെ വന്ന് ഒരേ കാര്യങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഭരണവശത്തും നിങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്തുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതാ എം പി രാജേഷും സുരേന്ദ്രനും ഒരഭിപ്രായം പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ തമ്മിൽ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു പ്രതിപക്ഷത്തുള്ളവർ ഒരു അഴിമതി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരേ ആരോപണം പറയേണ്ടി വരും രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്താ പറഞ്ഞത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ടി ടി ഞാൻ വായിക്കാം ദ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആർ പ്ലേയിങ് എ ബ്ലെയിം ഗെയിം വൈ കോവിഡ് ഇസ് സ്പ്രെഡിംഗ് റാപ്പിഡ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ക്രിട്ടിക്കൽ 
പ്രതിപക്ഷത്തുള്ളൊരു എം എൽ എ കൊണ്ട് കേസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എഫ് സി ആർ എ ചട്ടലംഘനം നിൽക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് പോലും പ്രാഥമിക പരിശോധന ഇല്ലാതെ എഫ് ഐ ആർ ഇടുകയും ചെയ്യുമോ അതിലൊരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ആ രാഷ്ട്രീയം ഇനി ഇവിടെ കളിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല അതൊരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാടാണ് ആ നിലപാട് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശിവസേനയ്ക്ക് എടുക്കാമെങ്കിൽ ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ഭൂപേഷ് ബാഗൽ എടുക്കാമെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ പിണറായി വിജയനും എടുക്കാം എന്താണ് അതിൽ ആ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിൽ തെറ്റു പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഡൽഹി സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആക്ട് എന്നുള്ളത് ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്നുമല്ലോ ലംഘിക്കാനും ഈ പറയുന്ന അതിന്റെ അനുമതി പിൻവലിക്കുക എന്നുള്ളതും ആ അനുമതി എന്നുള്ളത് സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുമതി മാത്രമാണ് അത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ പിൻവലിക്കാം അത് പിൻവലിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുന്നു അത്ര തന്നെ ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് തുടങ്ങാം ഒന്ന് ടൈറ്റാനിയം കേസ് എന്നാണ് ആ കേസ് തുടങ്ങിയത് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞു അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കാൻ ഇരിക്കാൻ കാരണമെന്നുള്ളതും നമുക്കറിയാം ഞാൻ കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല ഞാൻ സി ബി ഐയുടെ വക്കീലായേക്കും കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം അത്രയേറെ സി ബി ഐക്കെതിരെ ഉള്ള വാദമുഖങ്ങളാണ് ഇടതുപക്ഷവും പ്രത്യേകിച്ച് എം വി രാജേഷും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ ടൈറ്റാനിയം കേസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഡേറ്റ് അടക്കം ഞാൻ എടുത്തു തരാം ഒരല്പം സമയം കിട്ടിയാൽ മതി അവസാനമായതുകൊണ്ട് ഞാനത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടില്ല ബട്ട് ഐ കം ടു യു സെക്കൻഡ് തിങ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ സി ബി ഐ ഫോൺ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെന്ന് ഇപ്പോൾ അതിന് മുൻപും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് ചെറുതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാം ഞാൻ അരുണ്ടെ ആ ഡീറ്റെയിലേക്ക് വരാം സി ബി ഐ പാറ്റൂർ കേസിൽ ഫോൺ പത്ത് ഫോൺ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മെയ് ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണ് ഒരു പത്ത് ഐ ഫോൺ അത് മൂന്ന് സാംസങ് ഫോണും ഏഴോളം നോക്കിയ ഫോണുകളടക്കം പാറ്റൂരെ സലീം രാജൻ്റെ കേസിൽ അദ്ദേഹം എടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി കുറ്റപത്രം നൽകുകയും അതിനകത്ത് ഈ ഫോണിൻ്റെ എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു കോടതി വിധി പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അതിൽ ഈ കോ ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ഫോണിൻ്റെ എണ്ണം ഫോണും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് വിചാരണ വേളയിൽ അത് തെളിവായി സ്വീകരിക്കാൻ അതിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം അതുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതിലുണ്ടാകാതിരുന്നത് ഇപ്പോൾ സലീം രാജനോ എം വി രാജേഷിനോ സി ബി ഐയുടെ ഓഫീസിൽ പോയാൽ ആ പത്ത് ഫോണും ഇരിപ്പുണ്ട് അവർക്ക് സ്വീകരിക്കാം ഇത് സി ബി ഐ തന്നെ പല കുറി പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ സി ബി ഐയെ നിരന്തരം തെറ്റായി ചിത്രീകരിക്കുവാനായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഒരു ഏജൻസിയായി ചിത്രീകരിക്കുവാൻ ഈ സമയത്ത് ശ്രീ എം വി രാജേഷ് ശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ഈ ഈ ഒരൊറ്റ ആരോപണത്തോടുകൂടി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പിന്നെ ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞതാണ് ആ മാറാട് കേസായാലും മറ്റുള്ള പല കേസിലും സംസ്ഥാനത്ത് ഹൈക്കോടതി രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഫയൽ അല്ലാണ്ട് ബാക്കി ഫയൽ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് സി ബി ഐ കഴിഞ്ഞ മാസം ഹൈക്കോടതിയിൽ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം സംസ്ഥാന സർക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് ചില അന്വേഷണങ്ങളിൽ സി ബി ഐയെ ഭയക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ സി ബി ഐക്കെതിരായ വാദമുഖങ്ങൾ സി ബി ഐ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഏജൻസിയാണ് സി ബി ഐക്ക് പത്ത് ഫോൺ മാത്രം സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇവർ സി ബി ഐക്കെതിരെ പറയുന്നത് എന്ന് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ബാക്കി ഉദാഹരണങ്ങളുമുണ്ട് രണ്ട് അതിലും വൈരുദ്ധ്യമായ കാരണം സംസ്ഥാന സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം സി ബി ഐ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എൻ ഐ എയോ കസ്റ്റംസോ ഇ ഡി എയോ മറ്റുള്ള എൻ സി ബി പോലുള്ള മറ്റ് ഏജൻസികളോ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഭരണത്തിൽ പൂർണ്ണ ആധിപത്യമുള്ള നരേന്ദ്രമോദിക്കോ അമിത്ഷയ്ക്കോ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ ഏജൻസികളെല്ലാം ഇവർക്ക് ഒരു 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 എന്താ പറയുക കേജ് പാരറ്റ് അല്ല പക്ഷെ സി ബി ഐ മാത്രം ഈ പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ സി ബി ഐ ആവുന്നു അത് ചില പ്രത്യേക കേസിൽ മാത്രം അതിന് കാരണം ഒറ്റ നിമിഷം ഒറ്റ നിമിഷം ശിവശങ്കർ ഒറ്റ നിമിഷം ശിവശങ്കർ ഈ ഒറ്റ നിമിഷം ഒറ്റ നിമിഷം ഈ കേജിന് പാരറ്റ് എന്ന പ്രയോഗം നടത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ സുപ്രീം കോടതിയാണ് കേജിൻ പാരറ്റ് ദാറ്റ് ട്യൂൺസ് ടു ദ മാസ്റ്റേഴ്സ് വോയിസ് എന്നായിരുന്നു പ്രയോഗം അത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ നടത്തിയതല്ല പക്ഷേ ക്യാപ്റ്റീവ് പപ്പൻസ് എന്ന പദപ്രയോഗം നടത്തുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് അപ്പൊ കേജിന് പാരറ്റ് എന്നുള്ള പദപ്രയോഗം മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ കാലത്ത് സി ബി ഐക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ആ തത്ത സ്വതന്ത്രമായോ എന്നാണ് ചോദ്യം അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ല
ഈ തത്തയല്ല ഇന്ന് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് തെറ്റെന്ന് കണ്ടാൽ സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കും അതിനെതിരെ അന്വേഷണം ഉണ്ടാവും കൃത്യ അന്വേഷണം ഉണ്ടാവും ആ പരുന്തുകളെ ആ ആ ശക്തികളെ ഇവർക്ക് ഭയമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ചില പ്രത്യേക കേസുകൾ ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നു ഇവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കേസുകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം ഈ അയോധ്യ ബാബറി മസ്ജിദ് കേസിന്റെ വിധിയുടെ പ്രസ്താവം വരുന്ന സമയത്ത് ആ തള്ളക്കോഴി എന്നുള്ള പ്രയോഗം വളരെ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു തങ്ങളുടെ കീഴിൽ നിൽക്കുന്നവരെ അവർ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുമെന്നറിഞ്ഞിട്ടും ഒരു തള്ളക്കോഴിയെ പോലെ സംരക്ഷിച്ചു പിടിച്ചു ഈ പറയുന്ന സി ബി ഐ ഈ തെളിവുകളിലെല്ലാം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ദൃശ്യങ്ങളായി നിന്നിട്ടും കോടതിക്ക് വിശ്വാസമാവുന്ന തരത്തിൽ ഒരൊറ്റ തെളിവും ഈ തള്ളക്കോഴി കൊടുത്തില്ല അപ്പോൾ അന്നത് കേജിന് പാരറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തള്ളക്കോഴിയെ പോലെ ഉമാദേവിയെയും ഈ പറയുന്ന എൽ കെ അഡ്വാനിയെയും സംരക്ഷിച്ചു പിടിക്കുന്ന സി ബി ഐ ആണ് എന്നാണോ എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു പക്ഷെ അതല്ലാതെ എന്റെ മനസ്സിലായി എന്തായാലും ആ സി ബി ഐ ആണ് ഈ സി ബി ഐ ആ സി ബി ഐ വേറെ സി ബി ഐ ഈ സി ബി ഐ വേറെ താഴികക്കുടം തകർന്നു വീഴുന്നത് കണ്ടിട്ട് അത് ഭാവനാ സൃഷ്ടിയായി കോടതിയുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചൊരു സി ബി ഐ ഉണ്ട് അല്ല നിർഭാഗ്യവശാൽ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ആരുന്നില്ല വരണം വിഷ്ണു ആണ് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് ആ സമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് സി ബി ഐ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തില്ല എന്ന് സി ബി ഐ പല കുഴപ്പങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഉത്തരം പറയാനും തയ്യാറാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആയിരുന്നില്ല കേന്ദ്രത്തിൽ ഭരണം എന്നുള്ളതും കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ അത് കാരണം അന്ന അന്നത്തെ കാലത്ത് തള്ളക്കോഴിയും ഞങ്ങളായിരുന്നില്ല പിള്ളക്കോഴിയും ഞങ്ങളായിരുന്നില്ല ഞങ്ങളത് ഓൺ ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് അതോടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഈ കേസിൻ്റെ മെറിറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അതുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് സി ബി ഐയെ മാത്രം അമിത്ഷയും നരേന്ദ്രമോദിയും സംസ്ഥാനത്ത് പിണറായി വിജയനെതിരെ ഉപയോഗ പ്രയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറയുന്നത് എൻ ഐ എയും മറ്റും പൂർണ്ണമായും യോഗ്യരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ കഴിവില്ല എന്ന് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായി സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അതിൻ്റെ ന്യായവും പറയണം അതിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സി ബി ഐയോ എൻ ഐ എയോ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ അക്കമിട്ട് പറയാം യാതൊന്നും ശരിയല്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് സി പി എമ്മിന് ഈ ഈ സി ബി ഐ അന്വേഷണ കുറിച്ച് വിരുദ്ധാഭിപ്രായമുണ്ട് അത് മമതയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ ശാരദ ചിട്ടി തട്ടിപ്പ് കേസിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മറ്റൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട് മറ്റ് രാജസ്ഥാനിലെ കേസിലാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് രാജേഷ് അതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അതും രാഷ്ട്രീയമാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു തട്ടിപ്പും നടത്തിയിട്ടില്ല കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ എന്നാണോ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കാര്യത്തിലായാലും ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹം പറയും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം പക്ഷെ താങ്കൾ ചോദിച്ചാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എം ബി രാജേഷ് പറയേണ്ടതുണ്ട് സി ബി ഐക്ക് മാത്രം രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള പതിത്വം കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്നെയും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും കസ്റ്റംസും ഈ പറയുന്ന പോലെ രാഷ്ട്രീയ ഉപകരണങ്ങളല്ല എന്ന നിലപാടാണോ സി പി എമ്മിന് ഉള്ളത് അതല്ല കൺസെന്റ് പിൻവലിക്കാനുള്ള ഡൽഹി സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ സിക്സിന്റെ ആനുകൂല്യം അത് സി ബി ഐക്ക് മാത്രമുള്ളത് കൊണ്ട് സി ബി ഐയുടെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നു കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇ ഡിക്കും കസ്റ്റംസിനും അത് ഈ സർക്കാർ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നാണോ എന്നാണ് ലൈഫിൽ സർക്കാരിലെ അന്വേഷണം എത്തുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മാത്രം രാഷ്ട്രീയ പതിത്വം ആരോപിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ശരിയാകും എങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കുമെന്നാണ് എം ബി രാജേഷ് മറുപടി പറയും നയന്റി പ്ലസ് മാ ട്യൂഷൻ ആപ്പ് അഞ്ചു മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള കേരള സിലബസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കായി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അധിഷ്ഠിതമാക്കിയുള്ള ഡിജിറ്റൽ ട്യൂഷൻ എം ബി രാജേഷ് ഇവിടെ രണ്ട് പ്രതിനിധികൾ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി ഒപ്പം തന്നെ എന്റെ ഒരൊറ്റ ചോദ്യം കൂടി ഈ ഘട്ടത്തിൽ നിലവിൽ ലൈഫ് മിഷൻ കേസിൽ സി ബി അന്വേഷണം നടക്കുമ്പോൾ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനത്ത് പ്രതികളായി നിൽക്കുന്നത് യൂണിറ്റാക്കും സെയിൻ വെഞ്ചേഴ്സുമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സി ബി ഐക്കെതിരെ സർക്കാർ നിലപാടെടുക്കുമ്പോൾ അതിലിപ്പോൾ ലൈഫ് മിഷൻ ഇല്ല ഈ ഘട്ടത്തിലെങ്കിലും ലൈഫ് മിഷൻ എതിരെ അന്വേഷണമില്ല യൂണിറ്റാക്കിനും സെയിൻ വെഞ്ചേഴ്സിനും എതിരെ അന്വേഷണം നടത്തുമ്പോൾ ഈ സർക്കാർ സി ബി ഐയെ തള്ളി പറയുകയും സി ബി ഐക്ക് കൺസെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പൊതുജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ധാരണ അത് സ്വാഭാവികമായും യൂണിറ്റാക്കിനും സെയിൻ വെഞ്ചേഴ്സിനും വേണ്ടിയാണെന്ന് ആരോപിച്ചാൽ എങ്ങനെ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയും സന്തോഷിപ്പിന് വേണ്ടിയാണോ സർക്കാർ ഈ പറയുന്ന
രണ്ട് സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ കേസ് അതും കോഴപ്പണം കൊടുത്ത യൂണിറ്റാക്ക് ആ കേസിൽ എന്തിനാണ് സർക്കാരിന് ഇത്ര ഹാലിളകുന്നത് എന്തിനാണ് ഇത്ര വേവലാതി എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചോദിച്ചത് ഇതിന് ഇതിന് ഞാൻ മറുപടി അവസാനം പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അരുണ് എന്നെ ഒന്നും പറയാൻ സമ്മതിക്കില്ല അരുണിന് ഇല്ലാത്തൊരു ദുശീലം ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിരന്തരമായിട്ട് ഇടപെടുക എന്നുള്ളത് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം അത് ഞാൻ അവസാനം പറയാം ഞാൻ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ ബി ജെ പിയുടെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും പ്രതിനിധികൾ തമ്മിലുള്ള മാച്ച് ഫിക്സിംഗ് ആർക്കും മനസ്സിലാവാത്തത് ഈ ചർച്ച കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും മനസ്സിലാവില്ലേ നോക്കൂ കോൺഗ്രസ് നേതാവിന് പ്രതിരോധിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള അല്പം ചളിപ്പുള്ള ടൈറ്റാനിയം കേസിന്റെ കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവും മിണ്ടിയില്ല ബി ജെ പി നേതാവും മിണ്ടിയില്ല ടൈറ്റാനിയം കേസ് എന്താ അരുൺ പറഞ്ഞതുപോലെ അറുപത്തെട്ട് കോടിയല്ല നഷ്ടം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് കോടിയാണ് ഖജനാവിന് നഷ്ടം വന്നത് അൻപത്തൊമ്പത് കോടി അരുൺ കിഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് കോടി ടൈറ്റാനിയം കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ കരാറിന്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള നഷ്ടം അതാണ് ആ കേസിൽ പ്രതികൾ ആരൊക്കെയാണ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല പിന്നെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് മൂന്ന് പേരാണോ ആ കേസ് സി ബി ഐക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ആ സി സി ബി ഐക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് വിജിലൻസ് അന്വേഷിച്ചു വിദേശ കമ്പനി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്റർപോളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഉപദേശമാണ് നയതന്ത്ര തലത്തിൽ ഇടപെടണം എന്ന് ഇന്റർപോളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഉപദേശമാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിജിലൻസ് അന്വേഷിച്ച മതിയാവില്ല എന്നതുകൊണ്ട് ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയിട്ട് ഈ സി ബി ഐയെ ഏൽപ്പിച്ച് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും സി ബി ഐ ഏറ്റെടുത്തില്ല ഏറ്റെടുക്കാനാവില്ല എന്നറിയിച്ചു എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം രാഷ്ട്രീയം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്താണ് കാരണം ഇവിടെ ഒരു എം എൽ എ കൊടുത്ത പരാതിയിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എഫ് ഐ ആർ ഇടുന്നു കോടതിയിൽ പോയി മുഖമടച്ചൊരു പ്രഹരം കിട്ടുന്നു ലൈഫിനെതിരായിട്ട് സി ബി ഐക്ക് അന്വേഷണം നടത്താൻ പറ്റില്ലെന്ന് കോടതി പറയുന്നു പിന്നെ അസാധാരണമായിട്ട് വേഗം കേൾക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ഹരജിയുമായി പോകുന്നു വീണ്ടും ഒരു അടി കൂടി കിട്ടുന്നു വേണമെങ്കിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യം ഒരു കവിള് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അത് മതിയാവാതെ വന്നപ്പോൾ സി ബി ഐ കൊണ്ടുപോയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കവിളും കാണിച്ചു കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തെ കവിളത്തും സി കവളത്തും സി ബി ഐയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടികെട്ടി എന്ന് ആ കേസിനെയാണ് നിങ്ങൾ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നത് സി ബി ഐയുടെ നടപടി രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണ് എന്ന് ഹൈക്കോടതിയുടെ രണ്ട് ഉത്തരവുകളിലൂടെ വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇനി വേറെ കടകംപള്ളി ഭൂമി തട്ടിപ്പ് കേസിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രയാസമുണ്ടാവും അദ്ദേഹം അതിനെ കുറിച്ച് കേട്ടതായിട്ട് നടിച്ചില്ല എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം നടിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ ആ ആരോപണം വ്യാജമാണെന്നാണ് പി ആർ ശിവശങ്കർ പറഞ്ഞത് പത്ത് ഫോണുകളും ഇപ്പോൾ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് അല്ല നോക്കൂ അതാ പറഞ്ഞത് പി ബി ജെ പി പ്രതിനിധിയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മൻചാണ്ടിയെയും കൂട്ടരെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി വാദിക്കുന്നത് ഇവര് തമ്മിലുള്ള ഈ അന്തർധാര എന്നിപ്പോ പറഞ്ഞുകൂടാ യാഥാർത്ഥ്യമതാണെങ്കിൽ യാഥാർത്ഥ്യമതാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ യാഥാർത്ഥ്യമതാണെങ്കിൽ മറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ നോക്കൂ പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്തയാണ് മൂന്ന് ഫോണുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു സി ബി ഐ ഇന്ന് വരെ അത് നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല മൂന്ന് ഫോണുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു തെളിവ് നിർണായകമായിട്ടുള്ള തെളിവായ ട്വന്റി മുതലായ മൂന്ന് ഫോണുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന കാര്യം ടൈറ്റാനിയം കേസിന്റെ കാര്യം ഏറ്റെടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് വസ്തുതയാണല്ലോ പെടുത്തരുത് അല്ല ാണെങ്കിൽ ഈ ഊഴത്തിൽ ഞാൻ വരും അതല്ലെങ്കിൽ എം പി രാജേഷിന് ഊഴം കഴിഞ്ഞു തരാം എം പി രാജേഷ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ പി സി ഒരു മിനിറ്റ് പഴങ്ങട്ടെ അല്ലല്ല ഇവരെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ അസ്വസ്ഥരാകുന്നത് ഇവരൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോ ഇവര് പറയുന്ന എന്തെല്ലാം അസത്യങ്ങൾ കേട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കാറുണ്ട് ഇത് അരുണിന്റെ തടസ്സപ്പെടുത്തൽ പിന്നെ അരുൺ മറ്റുള്ളവരെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല അങ്ങയുടെ ഊഴമാണ് അങ്ങേക്ക് വിഴങ്ങാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ ഈ മറുപടി എടുത്തു പോകാം എന്ന് കരുതി എന്ന് മാത്രം അങ്ങേക്ക് തുടരാം ശിവശങ്കർ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ചാടിക്കേറി ഇടപെട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ എന്റെ ഊടത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നാളല്ലേ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ശിവശങ്കറിന് സമയം അപഹരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ രണ്ട് കേസിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്റെ മുമ്പിലുള്ള അറിവാ ഞാൻ പറ
കേരളത്തിന് അതിർത്തിക്ക് പുറത്തു പോയാൽ സി ബി ഐ മഹാപേട അതാണ് വിഷ്ണുനാഥ് പറയുന്നത് ദീപസ്തംഭം മഹാശ്ചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ സി ബി ഐയെ ഇവിടെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിഷ്ണുനാഥ് ബി ജെ പിയുടെ ശിവശങ്കരനോ സി ബി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമ പവിത്രവും പവി പരിശുദ്ധവുമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണ ഏജൻസി എന്ന് വാഴ്ത്തുകയാണ് എന്താണ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത് ഞാൻ വായിക്കാം കൂട്ടിലടച്ച തത്ത എന്ന ഒറ്റ പ്രയോഗമല്ല നിഷ്പക്ഷമായി പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ബാഹ്യ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം സി ബി ഐയെ സ്വതന്ത്രമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ കോടതിക്ക് ഇടപെടേണ്ടതായി വരും സർക്കാർ ഉദ്യോഗ സർക്കാരിന്റെ സമ്മർദ്ദങ്ങളെയും പിടിവലികളെയും എങ്ങനെ അതിജീവിക്കണമെന്ന് സി ബി ഐ അറിയേണ്ടതുണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അല്ലോ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അതുപോലെ തീർന്നില്ല സി ബി ഐയുടെ സ്വയം ഭരണാധികാരം ഉറപ്പുവരുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വിനീത് നരയൻ കേസ് വിധി വന്ന് പതിനഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും എന്തിനാണ് കേന്ദ്രം ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നത് ആ കേന്ദ്ര ഇടപെടലാണ് കേരളത്തെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ നിർബന്ധിതമാക്കുന്നത് ഇത് സുപ്രീം കോടതി ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഇനി സി ബി ഐയുടെ മഹാത്മ്യം അറിയാമല്ലോ ബാബറി മസ്ജിദ് കേസിൽ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ ബാബറി മസ്ജിദ് തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കുന്നത് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ സ്വന്തം കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കണ്ട കാര്യമാണ് നിയമപരമായി പരിഗണിക്കാവുന്ന ഒരു തെളിവും സി ബി ഐക്ക് ഹാജരാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കോടതിയാണ് സി ബി ഐ പ്രത്യേക കോടതി ലക്നൗവിലെ ഫോട്ടോയുടെ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പത്ര റിപ്പോർട്ടിൽ ഒറിജിനൽ പത്രം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നോക്കൂ ഞാൻ മന്ദബുദ്ധികൾ എന്ന് വിളിക്കാമോ എന്നാണ് ഇവിടെ വിഷ്ണുനാഥ് പരിതപിച്ചത് ഓ എന്തൊരു പൊള്ളലാണ് വിഷ്ണുനാഥിനൊക്കെ ഫോട്ടോ ഒറിജിനൽ പത്രവും ഫോട്ടോയുടെ നെഗറ്റീവും പോലും ഹാജരാക്കാൻ കഴിയാത്ത അന്വേഷണ ഏജൻസിയെ പിന്നെ മഹാബുദ്ധിശാലികൾ എന്ന് വിളിക്കണോ വിഷ്ണുനാഥ് വിളിച്ചോട്ടെ വിഷ്ണുനാഥ് അങ്ങനെ വിളിച്ചോട്ടെ അങ്ങനെ തന്നെ വിളിക്കട്ടെ പിന്നെ ടു ജി സ്പെക്ട്രം കേസിൽ എന്താണ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത് ടു ജി സ്പെക്ട്രം കേസിൽ അല്ലേ ഈ പരാമർശം നടത്തിയത് കൂട്ടിലടച്ച തത്ത എന്നുള്ള പരാമർശം നടത്തിയത് ഇനി വിഷ്ണുനാഥിന്റെ നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കൊട്രോച്ചിയും മറ്റും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കേസ് ഉണ്ടല്ലോ ബോഫോഴ്സ് എന്താ സുപ്രീം കോടതി പരിഹസിച്ചത് എന്നറിയാമോ അറുപത്തിനാല് കോടിയുടെ അഴിമതി അന്വേഷിക്കാൻ ഇരുപത് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി ചെലവാക്കി ആ അന്വേഷണത്തിൽ ഒരു തെളിവും ഇവർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായില്ല സി ബി ഐക്ക് തീർച്ചയായും വിഷ്ണുനാഥിന്റെ മഹാബുദ്ധിശാലികൾ തന്നെയാണ് സി ബി ഐ എന്ന് തോന്നും അറുപത്തിനാല് കോടിയുടെ അഴിമതി കേസ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി ചെലവാക്കി അന്വേഷിച്ച് കേസ് തോറ്റുകൊടുത്തവരാണ് സി ബി ഐ എന്നോർക്കണം അവരെയാണ് മഹാബുദ്ധിശാലികൾ എന്ന് വാഴ്ത്തണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കുന്നത് എന്നെ അല്ല തീർന്നില്ല അങ്ങനെ ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഞാൻ ബാക്കി കൂടി പറയട്ടെ സൊഹറാബുദ്ദീൻ കേസ് വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടൽ കേസ് അമിത്ഷാ പ്രതിയായിട്ടുള്ള കേസ് എന്താണ് സി ബി ഐ ചെയ്തത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ആ സി ബി ഐ അതിൽ അപ്പീല് പോലും കൊടുത്തില്ല എങ്ങനെ കേസ് തോറ്റു കൊടുത്തു എന്തുകൊണ്ട് അപ്പീൽ കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യം വിഷ്ണുനാഥ് ഉയർത്താൻ ധൈര്യമുണ്ടോ ഉയർത്തുമോ ഈ കേരളത്തിൽ ബാബറി മസ്ജിദിൽ തകർച്ചയിൽ സി ബി ഐ തെളിവ് ഹാജരാക്കാത്ത സി ബി ഐ എന്ത് ഏജൻസിയാണെന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള ധൈര്യവും കരുത്തുമുണ്ടോ ഇനി വേറൊരു കാര്യം നജീബിന്റെ കേസ് ജെ എൻ യുവിലെ വിദ്യാർത്ഥി നജീബ് ഈ മഹാബുദ്ധിശാലികളുടെ ഏജൻസി അന്വേഷിച്ചിട്ട് എന്തായി നജീബിന്റെ തിരോധാനത്തിന്റെ തുമ്പ് കണ്ടെത്താൻ ഇവർക്ക് കൂടി പോകുന്നു എം പി രാജേഷ് എന്റെ ചോദ്യം ഇപ്പോഴും ബാക്കി നിൽക്കുന്നു അത് മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ മറുപടി നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു യൂണിടാക്കിനും സെയിൻ വെഞ്ചേഴ്സിനും എതിരെ കേസ് അന്വേഷണം നടക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചുരുങ്ങിയ വാക്കിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് അമ്പത്തിരണ്ടിന് ബ്രേക്ക് പോകണം അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോ അതാ ഞാൻ അത ലൈഫിന്റെ കാര്യത്തിൽ കേ സി ബി ഐക്ക് അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നും ലൈഫിനെതിരായിട്ടുള്ള പരാതി ആക്ഷേപം നിലനിൽക്കില്ല എന്നും കോടതി വിധിച്ചല്ലോ അതാരും അംഗീകരിക്കുമോ ഇല്ല അംഗീകരിക്കുമോ ഇല്ല അങ്ങനെ വിധിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ വിധിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ വിധിച്ചിട്ടില്ല കേസ് അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോകാം എഫ് ഐ ആറിലെ ഒന്നും രണ്ടും പ്രതികൾക്കെതിരെ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോകാം കിക് ബാക്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പബ്ലിക് സെർവന്റ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എഫ് സി ആർ വയലേഷൻ നിൽക്കും എന്ന ത്രെഡിൽ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോകാം അല്ല ലൈഫ് എഫ് സി ആറെ വാങ്ങി ലംഘിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞു ലൈഫ് പണം വാങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നത് അവിതർക്കിതമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ എങ്കിലും ആ അത് പറഞ്ഞോ അൺഡിസ്പ്യൂട്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞോ ലൈഫ് വിദേശ
രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള കാരണമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് പ്രതികൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് യൂണിറ്റ് ആക്കിനും മറ്റേ പ്രതി കൂട്ടർക്കും എതിരായിട്ടുള്ള അന്വേഷണത്തെ ഇത് ഒരു വിധത്തിലും ബാധിക്കില്ലല്ലോ അത് കോടതി പറഞ്ഞതാണല്ലോ അന്വേഷണമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തൂടെ അവർ ഈ വിധി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ വിധി അംഗീകരിച്ചാൽ സി പി എം അടുത്ത തവണ അധികാരത്തിൽ എത്തിയാൽ അന്ന് തീരുമാനിക്കൂ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ പറയൂ ഇതാ ജനങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വെക്കൂ നമ്മളൊരു തെരഞ്ഞെടുത്ത ജനാധിപത്യമല്ലേ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ പറയുന്നു ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ സി ബി ഐ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ജനറൽ കൺസന്റ് പിൻവലിക്കും അത് മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ ഒരു കാര്യം ആ മാനിഫെസ്റ്റോയുടെ പുറത്ത് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് പിണറായി വിജയൻ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ എത്തിയാൽ പിറ്റേ ദിവസം ആദ്യത്തെ ദിവസം മാറ്റിക്കോളൂ ട്വന്റി ഫോർ ഒപ്പം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്കൊപ്പം അത് ജനഹിതം അറിഞ്ഞു വന്നതാണെന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് അല്ല ട്വന്റി ഫോർ ഒപ്പം ഉണ്ടാവണം നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറയാം എന്താ കാര്യം എന്ന് അറിയാമോ നിയമവിരുദ്ധമായും രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെയും സി ബി ഐ പ്രവർത്തിച്ചാൽ നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും അതിന് നേരിടും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ വേണ്ട എന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിലപാടെടുക്കുന്നത് സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും തമ്മിലുള്ള ഒത്തുകളിയാണെന്നുള്ള ആരോപണം ശക്തമാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു മറുപടി കൂടി വേണം ഒന്നാമതായി ഞാൻ അരുൺ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പുറത്തേക്ക് പരമാവധി പോകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ മറുപടി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സമയക്കുറവ് കൊണ്ടായിരിക്കാം താങ്കൾ അടുത്തയാളിലേക്ക് ചോദ്യം ചുന്നയിച്ച് പോവുകയും ചെയ്തു ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്തുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയേണ്ട മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും പറയാൻ പറ്റിയില്ല അതിൻ്റെ പേരിൽ എത്രയോ സമയം എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ ശ്രീ എം രാജേഷ് താങ്കൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം മറുപടി പറയുന്നതിന് പകരം സമയമെടുത്ത് ഒരു പത്തിരുപത് തവണ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ അപഹസിക്കാനും എന്നെ അധിക്ഷേപിക്കുവാനും ഞാൻ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുവാനാണ് അധികം ക്ഷമിച്ചത് ശ്രമിച്ചത് സോറി അപ്പോ ഞാൻ ആ മാർഗത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് ആ ട്രാപ്പിൽ വീഴുന്നില്ല പകരം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ മറുപടി പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി അതും മറുപടി പറയാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ലജ്ജ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല എന്നെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഊഹിക്കുകയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്റെ ലജ്ജ കണ്ടെത്താനുള്ള ഉപകരണം വല്ലതും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടോ എന്ന് ഇനി പോട്ടെ സമയം കളയണ്ട ട്വന്റി ഫോറിന്റെ ഒന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഈ ഒരു കടകംപള്ളി കേസിലെ ഒരു ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടത് സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് പറയാൻ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടായതുകൊണ്ട് ശിവശങ്കരൻ പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാനത് പറയാൻ വരുമ്പോൾ താങ്കൾ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ചോദ്യമായിട്ട് പോയതാണ് ആ കേസിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം വാർത്ത കണ്ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വാർത്ത ഞാൻ വായിക്കാം സലീം രാജിന്റെ ഫോൺ സി ബി ഐ മുഖ്യവും സത്യം ഇതാണ് മൊത്തം വായിക്കാൻ താങ്കൾ സമയം തരില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവസാന പാരഗ്രാഫ് വായിക്കാം ഭൂമി തട്ടിപ്പ് കേസിൽ തെളിവായി ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതൊന്നും മൊബൈലിൽ ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് കുറ്റപത്രത്തിൽ പരാമർശിക്കാതിരുന്നതെന്നും കേസ് ഇപ്പോൾ വിചാരണ ഘട്ടത്തിലാണ് തെളിവില്ലാത്തതിനാൽ സലീം രാജുവോ മൊബൈലിന്റെ ഉടമകളോ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഫോൺ തിരിച്ചു നൽകാമെന്നാണ് സി ബി ഐ പറയുന്നത് ഈ ആദ്യത്തെ വാർത്ത ഒരു പത്രത്തിൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ് സി ബി ഐയുടെ വിശദീകരണം പത്രങ്ങളിലേക്ക് അവർ കൊടുത്തത് ഈ വിശദീകരണം അദ്ദേഹം വായിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം കളവ് പറയുന്ന ഒരാളാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല വായിക്കാതെ പോയതാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വായിക്കാത്ത ഒരു വാർത്തയുടെ പേരിൽ എന്നെ അധിക്ഷേപിക്കാൻ എടുത്ത സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ അദ്ദേഹം സമയമെടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് സി ബി ഐയുടെ ചില കേസുകളെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശരിയാണ് ബാബറി മസ്ജിദ് കേസില് സി ബി ഐ കോടതി ആ പ്രതികളെ അദ്വാനി ഉമാഭാരതി അടക്കമുള്ള പ്രതികളെ വെറുതെ വിട്ടതിനെതിരെ ആദ്യം പ്രതികരിച്ച പാർട്ടികളിൽ ഒന്നാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് ആ വിധിക്കെതിരായിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വിധിക്കെതിരായിട്ട് അപ്പീൽ പോകണമെന്ന ആവശ്യം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാവരും കേട്ടതാണ് എല്ലാവരും കണ്ടതാണ് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് മറ്റു ചില കേസുകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതിൽ അദ്ദേഹം ബോഫോസ് കേസാണ് പറഞ്ഞത് എത്രയോ കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചു ഇത്രയോ ദിവസം എടുത്ത് എത്രയോ വർഷം എടുത്ത് ഇരുപത് വർഷത്തോളം എടുത്തിട്ടും രാജീവ് ഗാന്ധിയെ കുറ്റക്കാരനായി കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാണ് എം രാജേഷ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാജീവ് ഗാന്ധിയെ കുറ്റക്കാരനായി കണ്ടെത്താൻ
വിചാരണ കൂടാതെ ഇത്രയും സുപ്രധാനമായ സംസ്ഥാനത്തിന് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് കോടി രൂപ ഖജനാവിന് നഷ്ടമുണ്ടായി എന്ന് സി ബി ഐ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തിയ കേസിൽ ട്രയൽ കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തെ സി ബി ഐ ഒഴിവാക്കിയപ്പോൾ ബോഫോസിന്റെ യുക്തി ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാജേഷ് കരുതുന്നത് പിണറായി വിജയൻ ഇപ്പോഴും കുറ്റക്കാരനാണ് എന്നല്ലേ ബോഫോസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന യുക്തി ലാവലിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കില്ലല്ലോ ഇനി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർക്ക് ചിദംബരത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു നേതാക്കന്മാർക്കോ കിട്ടാത്ത ആനുകൂല്യം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേതാവാണ് പിണറായി വിജയൻ കാരണം പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കന്മാരെ എല്ലാം മോദിയും അമിത്ഷായുടെയും പിന്നെ ഏജൻസികൾ വേട്ടയാടുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ എസ് എൻ സി ലാവലിൻ കേസ് ഏതാണ്ട് പതിനാറിലേറെ തവണയാണ് സി ബി ഐയുടെയും മറ്റാളുകളുടെയും ആവശ്യപ്രകാരം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആർക്കാണ് അതിന്റെ സൗകര്യം കിട്ടുന്നത് ഈ അയോധ്യ വേടിക്ക് വന്ന ദിവസമാണ് അരുൺ സുപ്രീം കോടതി ലാവലിൻ കേസ് വന്നത് തുഷാർ മേത്തയാണ് ഹാജരായത് തുഷാർ മേത്ത പിന്നെ ജസ്റ്റിസ് ലളിതിനോട് പറഞ്ഞു നിർണായകമായ കാര്യങ്ങളുള്ള ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു കേസാണിത് അതുകൊണ്ട് ഇത് അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു തുഷാർ മേത്ത പറഞ്ഞു ഒരാഴ്ചക്ക് കേസ് വെച്ചു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് കേസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതേ തുഷാർ മേത്ത പറയുകയാണ് ഇത് മാറ്റി വെക്കണമെന്ന് അപ്പൊ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് വളരെ നിർണായകമായ ഉള്ളടക്കങ്ങളുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണെന്ന് പറയുകയും ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് എന്താണ് മാറിയും മറിയൽ സംഭവിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ പിണറായി വിജയൻ ഈ സൗകര്യം സി ബി ഐ ചെയ്തു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ സി ബി ഐയുടെ സൗമനസ്യവും സൗകര്യവും ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് ആർക്കാണ് എന്ന കാര്യം ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നു കരുതുന്നു ചന്ദ്രശേഖരനോ രതീഷോ ഇപ്പൊ രതീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കേസിലെ പ്രതിയായിട്ടുള്ള ആൾക്ക് ഇപ്പോ അയാൾ സി ബി ഐ കേസിലെ പ്രതിയാണ് അയാളുടെ പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുവാദമാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ കൊടുക്കാതിരുന്നത് അയാളുടെ ശമ്പളം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഈ സർക്കാരിന് അഴിമതിയോടുള്ള പിന്നെ അഴിമതി വിരുദ്ധതയോടുള്ള നിലപാട് അറിയില്ലേ ജേക്കബ് തോമസിനെ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഗവൺമെന്റിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടോ ചന്ദ്രശേഖരന്റെ പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുവാദം കൊടുക്കരുതെന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഇവരല്ലേ ഇപ്പൊ ടൈറ്റാനിയം കേസ് സി ബി ഐയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു മോദിയും അമിത്ഷായും രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരെയും പിന്നെ ഏജൻസികളെ കൊണ്ട് വേട്ടയാടുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാധീനമുണ്ടോ സി ബി ഐ ഇവരല്ലേ അധികാരത്തിലുള്ളത് കേന്ദ്രത്തിൽ ബി ജെ പി കേരളത്തിൽ സി പി എം അപ്പൊ ഞങ്ങള് ആ കേസിൽ അന്വേഷിക്കാത്തതിന് എന്റെ നേരെ എന്തിനാണ് കുതിര കയറുന്നത് ശരി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർക്ക് സി ബി ഐക്ക് സ്വാധീനമുണ്ടോ അവരാരെങ്കിലും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിമാരാണോ അവരാരെങ്കിലും സി ബി ഐയുടെ ചുമതലയുള്ള പിന്നെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവരാണോ ശരി പി സി വിഷ്ണു എന്റെ ഒരു ഒറ്റ ചോദ്യം എഴുതുള്ളൂ ഇതിൽ സി ബി ഐക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് ഉയർത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ വിമർശനം കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നില്ല കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ബാധകമാകുന്നില്ല എന്നൊരു ഒറ്റ ചോദ്യമേ എനിക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ അങ്ങ് വിടുള്ളൂ കാരണം കേരളത്തിന് പുറത്തെല്ലാം ചീത്ത സി ബി ഐ കേരളത്തിനുള്ളിൽ വരുമ്പോൾ നല്ല സി ബി എന്ന നിലപാട് എങ്ങനെയാണ് ഈ കോൺഗ്രസിന് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നുള്ള വളരെ ലോജിക്കൽ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ എനിക്കുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായ മറുപടി പറയാം അരുണിന് അത് തൃപ്തിയാകും ഞാൻ കരുതുന്നു എം പി രാജേഷിന് തൃപ്തിയാകും ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സി ബി എമ്മിന്റെ നേതാവ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ സി ബി ഐ ദുഷ്ട ലാക്കോട് കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് പങ്കില്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിൽ അഴിമതിയല്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിൽ മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ചെയ്തതുപോലെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ഒരു അന്വേഷണവുമായി വന്നാൽ ആദ്യം അഭിപ്രായം പറയുകയും സി ബി ഐക്കെതിരെ സി ബി ഐ രാഷ്ട്രീയ ഉപകരണമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിലപാടെടുക്കുന്ന പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഈ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ കത്തയച്ചുകൊണ്ടു വന്നൊരു ഏജൻസിയുടെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന കണ്ടെത്തലുകൾ കേരളത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പോലും ഒരു അഴിമതിയാണെന്ന് ബോധ്യമായി നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞാൽ അത് ജനങ്ങൾക്കെതിരാണ് ശരി അതിന് മറുപടി നൽകേണ്ടത് എം പി രാജേഷ് ആണ് അതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഒരു ഒന്നുകൂടി പി ആർ ശിവശങ്കറിലേക്ക് പോകണം പി ആർ ശിവശങ്കർ എം പി രാജേഷ് പറഞ്ഞതിനുള്ള മറുപടി ഒപ്പം തന്നെ ഈ സി ബി ഐയെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള ജനറൽ കൺസെന്റ് പിൻവലിക്കുക എന്നുള്ളത് അതാത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായി തങ്ങളെ വേട്ടയാടാൻ ഈ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നിലപാടാണ് ആ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക
അപ്പോൾ സർക്കാർ ഇത് രാഷ്ട്രീയമായ വേട്ടയാടലെന്ന് ആരോപിക്കുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടോ അല്ല അങ്ങനെയല്ല അതിനെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സി ബി ഐ അന്വേഷണവും ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ആരോപണവും എല്ലാം വന്നത് ഒരു സീല് വെച്ച കവർ അത് ഹൈക്കോടതിയിൽ ചെല്ലുന്നു അതിനുശേഷമാണ് രാഷ്ട്രീയമായി ഇത്രയേറെ ഒരു ഒരു വെപ്രാളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് സി പി എം കാണിച്ചു തുടങ്ങിയത് എന്ന് മറ്റൊരാരോപണം ഉണ്ടായാൽ അതിനെ തെറ്റു പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം രണ്ട് ഇതുവരെ സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെല്ലാവരും മന്ത്രിമാരെല്ലാവരും ചോദിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ബന്ധമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു എന്നുള്ളതിന് തെളിവില്ല എന്നായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇ ഡി അതും വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശ്രീ ശിവശങ്കരൻ പല പ്രാവശ്യം വിളിച്ച് അത് രക്ഷപ്പെടുത്തിയെന്ന് അപ്പോൾ അതിലൊന്നും പ്രശ്നമില്ല കാരണം അന്വേഷണം കൂടുതൽ മുറുകി അത് ഈ പരൽ മീനുകളിൽ നിന്ന് സ്രാവിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ള ഘട്ടം വരുമ്പോഴാണ് ഇത് രാഷ്ട്രീയ ആരോപണമാവുന്നതും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ സി ബി ഐക്കും എൻ ഐ എക്കും നേരെ നാളെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ ആരോപണം മാറുന്നത് തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ മേലാളന്മാർക്കെതിരെ വരുമ്പോഴാണ് അതാണ് പ്രശ്നം രണ്ട് താങ്കൾ ആദ്യം ചോദിച്ചത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി കാരണം സംസ്ഥാനത്ത് സി ബി ഐ ഇവിടെ അന്വേഷണം പാടില്ല എന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അത് സന്തോഷിപ്പനും അത് അല്ലെങ്കിൽ അത് പണം മേടിച്ച രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോൺസുലേറ്റ് ജനറലിലെ ഓഫീസേഴ്സോ അവരോ ആണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇത്ര ഭയക്കുന്നത് അവർക്ക് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ രക്ഷിച്ചാൽ മാത്രം പോരെ അവിടെയും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പഴയ ഒരു കഥയിലേക്ക് കിടക്കുന്നു കാരണം എം ബി രാജേഷ് മാറാട് കേസിനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ പാറ്റൂർ കേസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വന്നു ഇതിൽ അദ്ദേഹം വേറൊരു ഒരു സംശയം സി ബി ഐയുടെ നേരെ നടത്തി ഇനി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഞാൻ സി ബി ഐയുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് ആകുമോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ അത് സി ബി ഐയുടെ എഫ് ഐ ആറിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എഫ് ഐ ആറും അതേപോലെ കോടതിയിൽ കൊടുത്ത എഫ് ഐ ആറും എന്തുകൊണ്ട് രണ്ടായി എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു രാജേഷ് എന്താണ് വ്യത്യാസം വെബ്സൈറ്റിൽ കൊടുത്ത എഫ് ഐ ആറും കോടതിയിൽ കൊടുത്ത എഫ് ഐ ആറും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസമെന്ന് താങ്കൾക്ക് അറിയാമോ ഞാൻ വഴങ്ങാം താങ്കൾക്ക് പറയാമോ താങ്കളുടെ ഇതിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അത് വെബ്സൈറ്റിൽ കൊടുത്തതിൽ അൺനോൺ ഓഫീഷ്യൽസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ കോടതിയിൽ കൊടുത്തപ്പോൾ അത് സീനിയർ ഓഫീസേഴ്സ് കുറച്ചും കൂടെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലൈഫ് മിഷൻ എന്നാക്കി അതിൽ താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എതിരഭിപ്രായമുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ട് അത് കോടതിയിൽ എനിക്കും അതിൽ പല സംശയങ്ങൾ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് അതെങ്ങനെ കോടതിയിൽ വന്നേക്കാമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വാദിക്കാം പക്ഷേ ഇത് ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് താങ്കൾ പറയുന്നത് എഫ് ഐ ആർ മുഴുവൻ തിരുത്തി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് അത് കൃത്യമായി ലൈഫ് മിഷൻ എന്ന് പേര് വെക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ തൊടുന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സി ബി ഐ പൂർണ്ണമായും കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു വേട്ടയാടാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള വാദമുഖം എടുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ കൃത്യമായി ആലോചിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് സംശയാസ്പദമായി ഒരു സംശയത്തിൻ്റെ നിഴൽ നിർത്താൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല രണ്ട് എനിക്ക് ഒരു കാര്യവും കൂടെ ഉള്ളത് താങ്കൾ കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെ രണ്ടുപേരും നിശബ്ദത കൊണ്ട് മറച്ചുവെങ്കിലും അരുൺ മുന്നോട്ട് വെച്ചു നല്ല കാര്യം പക്ഷേ അവിടെ എത്രയേറെ സാലറി അതായത് പ്രോസിക്യൂഷൻ സി ബി ഐ അന്വേഷിച്ച് ഒന്നാം പ്രതിയായ ആൾക്ക് എൺപതിനായിരം രൂപ സാലറി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് മറ്റു സെക്രട്ടറിമാർക്കും എൺപതിനായിരം രൂപയായിട്ടും ഇരട്ടിയും അതിലധികവും സാലറി നൽകുവാൻ ഇവിടുത്തെ വലിയ മഹാമനസ്കത കാണിച്ച സർക്കാരാണ് ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട പോലീസുകാർക്കും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർക്കും അവരുടെ മാസശമ്പളം കടിച്ചു വാങ്ങുമ്പോൾ അവരുടെ ഇന്ന് പിടിച്ചു പറിച്ചു വാങ്ങുമ്പോൾ ഈ അഴിമതിക്കാരനായ ഉദ്യോഗസ്ഥന് രണ്ട് ലക്ഷം ശമ്പളം കൊടുത്താലേ ഞങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിയാവൂ എന്നുള്ള ഈ സർക്കാർ ിന്റെ പ്രതിനിധി പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ അഴിമതിക്കെതിരാണ് ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസുമാണ് ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നത് ഒക്കെ ചെങ്ങാതിമാർ ഞങ്ങരാണെന്ന് രാജേഷ് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു സാമാന്യ ബുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല ഇത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് അവരെന്ത് വിചാരിക്കും താങ്കളോടുള്ള അവരുടെ പ്രതി ഒരു 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 പ്രതികരണം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതെല്ലാം ആലോചിക്കേണ്ടേ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി സാർ താങ്കൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കേൾക്കണം താങ്കൾ അയോധ്യയിലേക്കൊക്കെ പോയല്ലോ രാജേഷ് ഈ മാറാട് കേസിൽ ആരാണ് കേസ് പിൻവലിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക
ഞാനത് സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ടൈറ്റാനിയം കേസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അത് ഏതാണ്ട് അതും ഏതാണ്ട് ഏഴോ എട്ടോ വർഷമായി അതിൻ്റെ ഞാൻ സി ബി ഐയുടെ വക്കീലൊന്നുമല്ല അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അത് കേസ് തെളിവുകൾ നശിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാകാം എന്നാണ് അവർ സംശയിക്കുന്നത് രേഖകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടാവാം എന്ന ഒരസംശനിൽ കേസ് സി ബി ഐ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഏറ്റെടുക്കാൻ മടിക്കുന്നത് സർ ഇവിടെ സി ബി ഇവിടെ സുകുമാരക്കുറിപ്പിന്റെ അടക്കമുള്ള കേസുകൾ ഫിൻലൻഡ് പോലുള്ള രാജ്യത്ത് നിന്നും ഈ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ അതുമായി നടത്തിയ ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ പുറത്തേക്ക് പണം പോയിട്ടുണ്ടോ സർ ഇതൊന്നും ചിതലരിച്ചു പോകുന്നതല്ല ഇതൊക്കെ അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് കണ്ടെത്താം ഇതിന് സി ബി ഐക്ക് വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്റർപോളിന്റെ സഹായം തേടാം ഇതൊക്കെ നങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ അതുകൊണ്ട് രേഖകൾ ഒരുപക്ഷെ ചിതലരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവാം കാലഹരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് ടൈറ്റാനിയം കേസ് അന്വേഷിക്കാതിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമാന്യ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു വിശ്വസിക്കില്ല ഞാൻ ഒന്ന് ഞാൻ സത്യത്തിൽ ടൈറ്റാനിയം കേസിന്റെ ഇത്രയും ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അത് വായിച്ച ഓർമ്മ ഈ ഇതാണ് സി ബി ഐ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ എന്താണ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം സമയം തന്നാൽ തര പറയാം എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല എന്റെ ഒരറ്റ മിനിറ്റ് മാറാട് കേസിൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും പല കൂടി പറഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന തെറ്റായ ആരോപണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുവാൻ താങ്കൾ അനുവാദം നൽകരുത് സി ബി ഐ അക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സി ബി ഐയുടെ വാഴ്ത്തുപാട്ടുകാരനാണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ ഏത് ഏജൻസിയും അത് പോലീസുകാരായാലും ഇനി ഞാൻ വിജിലൻസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ രാജേഷിന് ചിലപ്പോൾ കൊട്ടുമുത്തരം ഇല്ലാണ്ടാവും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ വാളയാറിൽ അത് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടും തൂങ്ങി മരിച്ച് ചരിത്രമുണ്ടാക്കി അത് അന്വേഷണ ഏജൻസിയെ തന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത കഥകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ രാജേഷെ താങ്കൾക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല നടപടിയാണെങ്കിലോ ഹത്രാസ് മാതൃകയിലുള്ളൊരു നടപടി നമുക്ക് വാളയാറിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ അതെ ഹത്രാസിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം ഹത്രാസ് പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ യു പി എ സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ട എല്ലാം സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിബന്ധനയിൽ തന്നെ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടു അതും ചെയ്തു കൊടുത്തല്ലോ ഇവിടെ പെൺകുട്ടിയുടെ വഞ്ചിച്ച സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് ഇരിക്കുന്നത് കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം എപ്പൊ ചെയ്തു കൊടുത്തു ഏതായാലും ഇത്രയും ദിവസമല്ലേ ഉള്ളൂ ൂടെ ഹൃദയം നുറുങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്കതിൽ കഷ്ടമെന്നേ പറയാനുള്ളൂ ശരി നുറുങ്ങുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ വിഷ്ണുനാഥിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ശിവശങ്കരനിലേക്ക് വരാൻ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പൊ ശിവശങ്കരനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അങ്ങോട്ട് പോവാം അതിനുള്ള സമയം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു ഇടവേള എടുക്കും ആ അതിനുശേഷം ഞാൻ അങ്ങേലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യും അത് ഞങ്ങളുടെ ടൈം മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങേക്ക് പറയാം ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇടവേള കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും തിരിച്ച് അങ്ങേലേക്ക് വരാം പറഞ്ഞോളൂ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശിവശങ്കരൻ എവിടെ നിന്ന് വാളയാർ വരെ എത്തേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ആ ശിവശങ്കരൻ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു അറപ്പുമില്ലാതെ കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഹത്രാസിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നാണ് നോക്കൂ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു മനുഷ്യന് മാത്രമേ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ കഴിയൂ എത്ര കൂസലില്ലാതെയാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആരും ഒരു ഘട്ടത്തിലും വാളയാറിലെ സംഭവത്തെ ന്യായീകരിച്ചിട്ടില്ല വാളയാറിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്ന് ഇപ്പൊ ശിവശങ്കരൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പറഞ്ഞവരല്ല ഞങ്ങളാരും വാളയാറിൽ പ്രശ്നമുണ്ടായി അതിന്റെ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ പിരിച്ചുവിട്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണം എന്ന് ആ കുട്ടിയുടെ കുട്ടികളുടെ അമ്മ പറഞ്ഞപ്പോ അതിനെ സർക്കാർ പിന്തുണച്ചത് അതിനൊപ്പം ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹത്രാസിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചതുപോലെ വാളയാറിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞവരല്ല ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ശിവശങ്കരൻ മനസ്സിലാക്കണം ഇതാണ് നിങ്ങളും ഞങ്ങളും തമ്മി
നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ആണെങ്കിൽ എന്ത് തെറ്റും എന്ത് ക്രൂരതയും ന്യായീകരിക്കാൻ ഒരു മനസാക്ഷിപ്പുത്തോ മനസാക്ഷിയോ ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ അതാ അതാണ് ഇപ്പോ ഈ ചോദ്യത്തിലൂടെ ശിവശങ്കരൻ വ്യക്തമാക്കിയത് നയന്റി പ്ലസ് മാ ട്യൂഷൻ ആപ്പ് അഞ്ചു മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള കേരള സിലബസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കായി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അധിഷ്ഠിതമാക്കിയുള്ള ഡിജിറ്റൽ ട്യൂഷൻ ഞാനിവിടെ കോൺഗ്രസ് നേതാവിനെതിരെ ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു അതിനെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഒരു തരം എന്താ പറയുക പരിതപിക്കുകയുണ്ടായി എന്നെ ആക്ഷേപിച്ചു എന്നൊക്കെ എന്താ ആക്ഷേപം നടത്തിയത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് വല്ലതും പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള വിമർശനം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ഒരു മുതിർന്ന നേതാവ് അതിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പരിതപിക്കുന്നതും വിലപിക്കുന്നതും ഉചിതമാണോ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പലതവണ പറഞ്ഞു എന്നാണ് പത്തിരുപത് കൊല്ലമായിട്ട് പരിചയവും സൗഹൃദമൊക്കെയുള്ള ഒരാളാവുമ്പോൾ അറിയാതെ പേര് പറഞ്ഞു പോവും പിന്നെ പറയാൻ കൊള്ളാവുന്നൊരു നല്ല പേരുമാണല്ലോ അതൊക്കെ ഒരു വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ആക്ഷേപമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി കഴിയുന്നത്ര പേര് പറയാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പോലും ഞാൻ മിണ്ടിപ്പോകരുത് എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നിടത്തേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തിയെങ്കിൽ പേര് പറയാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പൊ കോ ബഹുമാന്യനും ആദരണീയനുമായ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഇവിടെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താണ് അത് അതൊന്ന് വ്യക്താക്കാം സി ബി ഐയുടെ ആനുകൂല്യം പിണറായി വിജയന് കിട്ടി പോലും വിചാരണയ്ക്ക് പോലും യോഗ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിചാരണ കൂടാതെ വിചാരണാ കോടതിയും പിന്നീട് ഹൈക്കോടതിയും തള്ളിയ ഒരു കേസിൽ അപ്പീൽ കൊടുത്തത് സി ബി ഐ ആണ് വിചാരണ കോടതി തള്ളിയപ്പോ ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീലുമായി പോയി ഹൈക്കോടതിയും തള്ളിയപ്പോ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീല് പോയി അപ്പീലുമായി പോയി എന്തൊരു ആനുകൂല്യാണ് അല്ലേ എന്തൊരു ഒരു ഇളവാണ് സി ബി ഐ പിണറായി വിജയന് കൊടുത്തതല്ലേ പക്ഷെ സൊഹ്റാബുദ്ദീൻ കേസിൽ വിചാരണ കോടതി തള്ളിയപ്പോ പിന്നെ സി ബി ഐ അമിത്ഷയ്ക്കെതിരെ അപ്പീൽ പോലും പോയില്ല നോക്കൂ അമിത്ഷയോടുള്ളതിനേക്കാൾ കരുതലും സ്നേഹവും അല്ലേ സി ബി ഐക്ക് പിണറായി വിജയനോടുള്ളത് അതല്ലേ ബഹുമാന്യനും ആദരണീയനുമായ കോൺഗ്രസ് നേതാവുകളെ ബാധിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു കോടതിയിൽ തോറ്റാൽ സി ബി ഐ അടുത്ത കോടതിയിൽ പിണറായി വിജയനെതിരായിട്ട് അപ്പീൽ പോകുന്നു അത് സി ബി ഐ പിണറായി വിജയന് കൊടുക്കുന്ന ഇളവാണ് പിന്നെ പതിനാറ് തവണ മാറ്റിവെക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ തലയ്ക്ക് വെളിവുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അറിയാം അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ഈ കേസ് എടുക്കരുത് എടുത്താൽ അന്ന് തീരും അതുകൊണ്ട് പുകമറ നിലനിർത്താൻ കേസ് നിലനിർ അപ്പീലപടം നിലനിർത്താൻ നീട്ടിവെച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി എങ്ങനെ സി ബി ഐ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഇപ്പൊ സി ബി ഐ എന്താ പറഞ്ഞത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കോടതിയിൽ ചെന്നപ്പോ കോടതി പറഞ്ഞു രണ്ട് കോടതികൾ തള്ളിയ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഗൗരവമുള്ളത് പറയാനുണ്ടോ രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴും കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സി ബി ഐ സമയം നീട്ടി ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അത് അരി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും മനസ്സിലാവും ഇത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഒരായുധമായി നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ആനുകൂല്യം കാണിക്കുന്നു എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ആന്റണി മുഖ്യമന്ത്രിയാവുമ്പോൾ ബഹുമാന്യനായ എ കെ ആന്റണി മുഖ്യമന്ത്രിയാവുമ്പോൾ വിജിലൻസ് അന്വേഷിച്ച് ലാവ്ലിൻ കേസിൽ പ്രതിപട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതിരുന്ന ആളാണ് പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പെടുത്താതിരുന്ന ആളാണ് അപ്പോ ആന്റണിയുടെ വിജിലൻസ് പിണറായിയോട് ആനുകൂല്യം കാണിക്കുകയാണോ ചെയ്തത് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഒന്നാം തീയതി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതിന് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ് വിജില സി ബി ഐക്ക് വിട്ടത് ഈ കേസ് എന്നോർക്കണം അപ്പൊ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും സി ബി ഐയും തമ്മിലുള്ള ഈ പൊരുത്തം അന്നേ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കടകംപള്ളി കേസിൽ ഈ ആനുകൂല്യം തിരിച്ചും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി കടകംപള്ളി കേസിൽ സൗകര്യമുള്ളൊരു വാചകം വായിക്കരുത് വിഷ്ണുനാഥ് ഉന്നയിച്ച അതേ വാർത്തയിലെ വായിച്ച അതേ വാർത്തയിൽ വേറൊരു പേര് ഞാൻ വായിക്കാം കടകംപള്ളി കേസിലെ ഫോണിന്റെ കേസേ എന്നാൽ കുറ്റപത്രത്തിൽ ഈ മൊബൈലുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുറ്റപത്രത്തിന്റെ പകർപ്പ് ഉൾപ്പെടെ പുറത്തു വന്നതോടെ അതിൽ മൊബൈലുകളെ കുറിച്ച് പരാമർശമില്ലാത്തതിനാൽ മൊബൈൽ നഷ്ടമായെന്ന പ്രചരണം ശക്തമായി അതായത് തെളിവായിട്ട് സി ബി ഐ കണ്ടെടുത്ത മൊബൈൽ തെളിവ് സ്വീകരിക്കാതെ സി ബി ഐ കേസ് ദുർബലമാക്കി ആരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണല്ലോ അവ കേസ് ദുർബലമാക്കി എന്നതിന്റെ തെളിവാണത് മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കൂ മാറാട് കലാപം ഒമ്പത് പേര് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് കേരളത്തെ മുഴുവൻ ഒരു വെടിമരുന്ന് പുരെ പോലെ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ ഒരു സ്ഫോടനാത്മകമായ നിലയിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ആസൂത്രണമായിരുന്നു അതിലുണ്ടായിരുന്
സി ബി ഐക്ക് സർക്കാർ അങ്ങനെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫയല് എങ്ങനെയാണ് സി ബി ഐക്ക് കണ്ടെടുക്കുന്ന അറിയില്ലേ റെയ്ഡ് നടത്താമല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ ഡൽഹിയിൽ റെയ്ഡ് നടത്തിയവരല്ലേ ഇവരെ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ ഓഫീസിൽ അർദ്ധരാത്രി റെയ്ഡ് നടത്തിയവരല്ലേ കൂട്ട് പൊളിച്ച് റെയ്ഡ് നടത്തിയവരല്ലേ കേസിൽ മാത്രം ഫയൽ കിട്ടാതെ ഇവര് മേപ്പോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഒന്നര മിനിറ്റ് ഈ റൌണ്ടിൽ എല്ലാവർക്കും ഓരോ മിനിറ്റ് വീതമേ നമുക്ക് അനുവദിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഓരോ മിനിറ്റ് വീതം അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അദ്ദേഹം എന്താണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരു ഭാഗം എടുത്ത് വായിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കേസ് എന്തായിരുന്നു ഇത് കാണാതെ പോയി അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു സംരക്ഷിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇല്ല അവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള വാർത്തയാണ് വായിച്ചത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത് മാത്രമാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ബോഫോസ് കേസിൽ രാജീവ് ഗാന്ധിയെ കുറ്റക്കാരനാക്കാൻ കണ്ട കഴിയാത്ത സി ബി ഐ ആണ് അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിണറായി വിജയനെ വെറുതെ വിട്ട അതായത് ട്രയൽ ഇല്ലാതെ വെറുതെ വിട്ട കോടതി വിധിയുടെ കാര്യത്തിലും ഇതാണോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനം എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതിന് വ്യക്തമായ ഒരു മറുപടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അദ്ദേഹം ആദ്യം മുതൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ഈ ചർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ കോടതിയിൽ പോയി അടി കിട്ടി ലൈഫ് കേസിൽ എന്നാണ് ലൈഫ് കേസിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം കോടതി തടഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കോടതി തടഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ അര അര മിനിറ്റ് ഇത് കിട്ടുമല്ലോ അര മിനിറ്റല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ സി ബി ഐ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് അന്വേഷണ സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ച് കേരള ഹൈക്കോടതി ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയുടെ ജാ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന്റെ കേസിൽ ലൈവ് ലൈവ് വന്നൊരു വാർത്ത ഞാൻ വായിക്കാം പ്രോബബ്ലി ദേ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ദ പോലീസ് ആൻഡ് ഡിസൈഡ് ടു ഡു ഇറ്റ് ദംസെൽഫ് ദാറ്റ് ആൾസോ നീഡ്സ് ടു ബി ടേക്കൺ ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ പൊതുജീവന നിയമം കയ്യിലെടുക്കുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന കോടതി തന്നെ ഈ നിയമ സംവിധാനത്തിൽ ആളുകൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലാതെ ആകുന്നു അതുകൊണ്ട് നിയമം കയ്യിലെടുക്കേണ്ടി വരുന്നതാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് ഇന്നലത്തെ കോടതിയിലെ വാദത്തെ കുറിച്ച് ലൈവ് ലൈവ് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് മൂന്നേ മൂന്ന് കാര്യം ഒന്ന് ലൈഫ് മിഷന്റെ വെബ്സൈറ്റിലും ആ പിന്നെ കോടതിയിലും കൊടുത്ത കേസ് അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ച് തൊട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം ഞാൻ പറഞ്ഞ് അംഗീകരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു രണ്ട് ആ അദ്ദേഹം വായിച്ച വാർത്തയിൽ അതിൽ തെളിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയപ്പോൾ ഇഷ്യൂ വരാത്തത് എന്ന വാർത്തയും കൂടി അദ്ദേഹം കൂടുതൽ വായിക്കേണ്ടതാണ് മൂന്ന് അദ്ദേഹം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വേണ്ടത് ഇന്ന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് പഞ്ചാബിലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഹോഷിപ്പൂർ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥലത്ത് പേര് ഓർമ്മയുണ്ടായത് ഇതേപോലെ ആറ് വയസ്സുള്ള എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടി റേപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എവിടെയെങ്കിലും താങ്കളൊന്ന് പറയണം ഒരു കാര്യവും കൂടി ഇതൊന്നുമല്ലാത്ത ആന്ധ്രയിലും ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള നിയമ വിദ്യാർത്ഥിയെ ഒരു ദളിത് വിദ്യാർത്ഥിയെ കഴുത്തറുത്ത് ഏറ്റവും ക്രൂരമായ രീതിയിൽ അതും കൊന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കോൺഗ്രസിന്റെയും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളാകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചില മറവിരോഗങ്ങൾ വരുന്നു ഈ അപകട ഈ കൊലപാതകങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ തീർച്ചയായും എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഈ കേരളത്തിൽ നടന്ന ഈ വാളയാറിലെ കൊലപാതകം ആ കൊലപാതകളെ രക്ഷിച്ചവർക്ക് പാർട്ടി പോസ്റ്റും കൊടുത്ത് സർക്കാർ പോസ്റ്റും കൊടുത്ത ധീരമായ കൃത്യം ചെയ്ത പാർട്ടിയുടെ വ്യക്തമായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ താങ്കളെ കൂടുതൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട തലക്കെട്ടുകൾ ഒന്നായിരുന്നു ഇതോടൊപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഞാൻ വിഷ്ണുനാഥ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു ആക്ഷേപം രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതല്ല സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞതാ പറഞ്ഞത് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു ഖജനാവിന് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കോടിയുടെ നഷ്ടം വന്നു എന്നല്ലാതെ അന്വേഷണം കൊണ്ട് ഒരു നേട്ടവും ഉണ്ടായില്ല എന്ന സുപ്രീം കോടതി നിരീക്ഷണം ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുക ചെയ്തത് സി ബി ഐയെ കുറിച്ച് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് എന്തിനാ സി ബി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയ യജമാനന്മാരുടെ ആയുധമായി കേസുകൾ ഒതുക്കാനും കേസുകൾ കുത്തിപ്പൊക്കാനും രാഷ്ട്രീയ പ്രതിരോഗിക പ്രതിയോഗികളെ വേട്ടയാടാനും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സർക്കാരുകളെ തകർക്കാനും അട്ടിമറിക്കാനും ദ്രോഹിക്കാനും എല്ലാം ഒരു ഏജൻസിയാണ് എന്നതിന്റെ തെളിവുകളുടെ ഒരു നീണ്ട പരമ്പരയുണ്ട് അതിന്റെ ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് അത് നിങ്ങളാണ് സൗ അതാണ് നിങ്ങൾ സൗകര്യ സൗകര്യപ്രദമായിട്ട് നിങ്ങളാണ് അതിനെ
ആ ഘട്ടത്തിൽ ആലോചിച്ചാൽ പോരെ അതല്ലെങ്കിൽ സംശയം സ്വാഭാവികമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ സി ബി എ പഠിക്ക് പുറത്താക്കുന്നതിന് അഞ്ചു മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള കേരള സിലബസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കായി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അധിഷ്